Hey, everybody. Good afternoon. My name is Michael McFall. I'm the director of the Freeman Spogli Institute for International Studies, one of the organizers of today's very special event. Thanks for coming. It's my real honor today to welcome President Gustavo Petro to the Freeman Spogli Institute and Stanford University. And it's his first time in California, so on behalf of the governor, I'm going to recognize, welcome him on behalf of the governor. Um, he's other important meetings that he's doing later uh, in different parts of the country, I hear. But I believe he made the right decision to start his visit to the United States in the best part of the country, here at Stanford and, and here in California. Yeah, you can clap for that. Exactly. Don't feel intimidated. As some of you know, but maybe most of you don't, FSI is the home of several centers working on international issues, including the Center on Democracy, Development, and Rule of Law, which has been instrumental in organizing this event today. To the entire CDDRL team, most of whom are in the back and around here, thank you for doing this today. I also want to thank our other partners in organizing today's event, the Center for Latin American Studies, Stanford and Government, and the Stanford Society for Latin American Politics. To introduce our speaker and moderator for today's conversation, let me now hand over the baton to Professor Catherine Stoner, the Mossbacher Director of the Center on Democracy, Development, and Rule of Law. Thank you all for coming. Great. Thank you, Mike. Um, and thanks to all of you for uh, coming this afternoon, I should start um, echoing Michael's thanks to all who made this event possible. It was no small lift, let me tell you, um, especially thanks to our co-sponsors, um, the Freeman Spogli Institute, the Center on Latin American Studies, the Stanford Society for Latin American Politics, Stanford in Government, and of course, uh, our own staff here at the Center on Democracy, Development, and the Rule of Law who are small but uh, small in number but mighty. Um, and thanks especially to Tara Hine who uh, suggested that we try to make this event happen and lo and behold, here we are, Tara, it has happened. It is happening. It is my honor and my pleasure to introduce uh, President Gustavo Petro of Colombia and also our moderator, Do Dr. Alberto Diaz Calleros, um, who is the director of the Center on Latin American Studies here at Stanford and a senior fellow at the Center on Democracy, Development, and the Rule of Law. I'll start by introducing um, President Petro. Um, President Gustavo Petro is, some of you will know, an economist who has a specialization in public administration. Um, he also has a master's degree in economics and is with a specialization in the environment and population development. He has a PhD, um, or completed PhD studies in new trends in business administration um, from the University of Salamanca in Spain. I should say that uh, I don't speak Spanish, um, but I do speak Russian, and so apparently when I try Spanish words, they have a Russian <laughs> accent. So bear with me on that. <clears throat> President Petro uh, was inaugurated August 7th, 2022, having won just over 50% of the popular vote the previous June in the Colombian presidential elections. Proof of the adage that third time is a charm, his 2022 victory followed defeats in 2010 and 2018 uh, when he ran for president. So be persistent is the first thing you will learn here. As a 17-year-old, he joined the April 19th movement, a nationalist guerrilla group known as M19, which is an urban movement made up mostly of educated young people. He founded, together with demobilized members of the um, peace process, the political party Alianza Democratica, M19. I warned you about the Russian accent there. This was a movement um, that um, got a significant amount of popular support and participated in the drafting of the 1991 um, Constitution of Colombia. I was going to try saying that in Spanish, but I stopped myself for the good of everyone. As in the case of other countries in the region, Colombia, of course, <clears throat> shares the burden of having to steward its enormous biodiversity and natural resources, and I know that that is one topic President Petro is anxious to discuss with us um, today. He'll also have to um, manage uh, 
contentious issues within his country, some of which are familiar to us here in the United States, including an ambitious overhaul of the health system, the rechanneling of the peace process with the FARC, which he has initiated, the role of mining and oil within Colombia's overall developmental strategy, about which he discussed um, this as, a, as, an, as an issue and an aspiration um, several times this morning already. We um, look forward to learning more about these and other challenges he faces as Colombia's president. President Petro will speak for about 30 minutes with consecutive translation into English, and this will be followed by a moderated session with uh, my colleague and friend, Alberto Diaz Calleros, a senior fellow, as I mentioned, at the Freeman Spogli Institute for International Studies, director of the Center for Latin American Studies, and a professor by courtesy of political science. He joined the FSI faculty in 2013 after serving for five years as the director of the Center for U.S.-Mexico Studies at the University of California, San Diego. Um, before that, he served uh, as an assistant professor here at Stanford. Um, and um, again, truth that you never really leave Stanford, and if you do, you always want to come back. I'll just say one final word before President Petro takes the podium, <clears throat> and I'm required to do this. Um, but you'll understand. So we understand that this talk, like any um, public talk of uh, an elected official, may prompt disagreement, and we recognize the value and the right of everyone to express their views. Stanford University policies, however, do not permit actions, including protests or responses that prevent or disrupt the effective, the effective carrying out of the event. So um, that's all I think I'm going to say about that. <laughs> that's all we need to say. Um, uh, I hope you'll join me now in welcoming President Gustavo Petro to the stage and thank him for coming to Stanford and Alberto Diaz Calleros. President Petro. Bueno, gracias. Un saludo aquí muy especial a los directores, docentes, alumnos y a la comunidad de la Universidad de Stanford que nos acompañan. Eh, ojalá las personas que no hablen español se sienten en algún lado cerca a alguien que sí lo hable para hacer la traducción. Es una bonita oportunidad de conocerse. Eh, director del Instituto eh, Michael McFall, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de Stanford, Alberto Díaz Calleros, funcionarios aquí que son del Gobierno Nacional de Colombia y los medios de comunicación que siempre me han acompañado en estas horas. Eh, vamos a comenzar una conferencia alrededor de las discusiones que desde mi punto de vista se adelantan alrededor de la crisis climática, un tema con el cual, como una especie de prisma, se pueden ver los acontecimientos mundiales, los nacionales, los locales, los existenciales. De alguna manera este tema, precisamente porque es el principal problema de la humanidad, se ha convertido en un eje rector, estructurante de la existencia humana en las últimas décadas y lo será cada vez más hacia adelante. De aquí la pertinencia de entender el tema, de auscultar su discusión, sobre todo académica en el caso de ustedes, política indudablemente, porque este es un tema esencialmente político. ¿Qué es el cambio climático para el que no se ha acercado a, a la discusión y al conocimiento de este tema? En la humanidad, en el planeta, vamos a, se duplica el tiempo con la traducción. Can the audience hear me? Good afternoon. Thank you very much for this opportunity. I want to thank the directors and faculty and all the student body of Stanford 
And uh, for those that are non-Spanish speakers, I hope they have a kind person sitting next or close to them to do the interpretation. It is a nice way of getting to know each other. Uh, I want to uh, extend my particular greeting and thanks to Michael McFall and to Alberto Diaz uh, uh, Galleros, with whom I have been exchanging some words, and also to all the executive and the staff that I and faculty that I've had a chance to talk to, as well as to all the people that accompany me during this trip. This is a, com a conference that we're going to begin that centers around the topic of climate crisis. And if we look at the change of climate all over, this is a kind of lens, a prism, that allows us to see and look at, at problems of all sorts uh, at international level, national level, local level, these are existential problems, and at this point, they are the main problem of humanity. Actually, it is an axis around which revolves the entire aspect of human existence, of the existence of mankind, and it will be increasingly so. So it is a field that requires an extensive academic study and approach, and it's also a political topic. So let us then begin. What is climate change? Gracias. La crisis climática y en general los cambios de clima se deben a cambios químicos en la atmósfera. The climate crisis and the climate change in general is due to changes in the atmosphere. Lo que nos separa de la luna estando igualmente distante del sol, del sol es una serie de gases que hay en la atmósfera. What distinguishes us from the moon is not, or uh, separates us from the moon is not only the distance, because we are at equal distance as to the sun, but it is a, a sort of combination of gases that really separates us from the sun. Este tipo de gases conserva durante el tiempo, que puede ser siglos, que puede ser milenios, la radiación solar, el calor del sol, y nos permiten tener la temperatura de la que gozamos en el planeta Tierra y no la que hay en la Luna. And this, these gases, this combination of gases, protect us from and contain solar radiation, solar heat, and this allows the Earth, the planet Earth, to keep a certain temperature that allows for human existence, and this distinguishes us from the Moon. El promedio de temperatura en la superficie terrestre en los centenares de miles de años pasados es 14 grados centígrados. El de la luna es menos 18 grados centígrados. And Eso hace la diferencia de la vida. And this is a situation that has, can last for centuries, for millennia, for many, for a long time. And the average um, a temperature on the Earth is about 14 degrees centigrade versus, versus uh, the minus 18 degrees centigrade on the Moon. This makes all the difference between life and non-life. La composición exacta de gases efecto invernadero, que es como se les denomina, durante estos centenares de miles de años pasados, es lo que ha determinado que en el planeta Tierra haya vida. And this effect of the so-called gas house emissions, these greenhouse gases as they are called, this has was made, is exactly what has caused the change in the temperature in, on the Earth. Un cambio en esta temperatura promedio genera, como si se tratara de las cadenas de un saco de lana, un cambio completo de las cadenas de la existencia en todo el planeta Tierra. And a change in the temperature, uh, minute as it might be, will cause a difference, just like you have the chains or the links in the wool, in a wool fabric, the same way these, uh, these different temperatures and all the effects are also linked, are different links of a chain they will affect entire existence. Si una cadena del hilo de lana del saco se rompe, así no sea visible al ojo humano, 
puede acabarse completamente el tejido del saco. For example, if you have a jacket that is made of wool cloth, if any of those minute links breaks, even if it's not visible to the human eye, it will destroy the entire fabric, the entire mesh of this wool garment. Lo que está pasando en el último siglo y medio a dos siglos es un cambio de la composición química de la atmósfera aumentando el porcentaje paulatinamente de los gases de efecto invernadero. And this change that has happened over the last one and a half to two centuries has led to a change in the chemical composition which leads to exactly this kind of breakdown and, and changes. Al cambiar la, el calor en la superficie terrestre, cambian de manera enorme los estados físicos del agua a escala planetaria. And to the degree, to the extent in which heat changes on the planet Earth, this affects the physical uh, characteristics of water and the different uh, this ways of water on the planet Earth, and it changes all its traits. Grandes masas de agua líquida se evaporan. Grandes masas de vapor de agua se vuelven líquidas. Grandes masas de agua sólida en forma de hielo se derriten. Eso es lo que se llama cambio climático. Huge amounts of gases, of water in gas or vapor form will become liquid. Huge, vast amounts of liquids will become gases, they evaporate. And huge amounts of solid water, which is ice, melt down. And this is exactly what we call climate change. Esos cambios del clima visiblemente se ven como mayores épocas de sequía, o de inviernos, o alzamiento del nivel del mar, grandes huracanes, cambios visibles en el clima. And these changes in the climate have, have become visible by all kinds of meteorological and all kinds of weather phenomena. For example, longer droughts, longer winters, the rise of the sea levels, and uh, hurricanes of increasing severity. This is what can, is visible from climate change. Pero eso no es lo más peligroso de la crisis climática, sino que en medio de esos cambios drásticos del clima cambian los equilibrios en la cadena de la vida. But this is not the most dangerous aspect of this change, but this change affects the balance of life itself. De un momento a otro y paulatinamente cada vez más, lo invisible se vuelve mortal. Moment by moment, what, has, what is still invisible becomes deadly. Las cadenas del hilo de lana se rompen y empiezan a deshacer el tejido. These fine links of this wool fabric, be it a sack or any other fabric, slowly tear and it disappears, it, the mesh is destroyed. Puede comenzar con un incremento de virus desconocidos hasta ahora. It can begin by an increasing appearance of viruses that have been unknown so far. La desaparición de especies marinas casi por completo en el mar. Marine species that become almost completely extinct. La desaparición paulatina de especies terrestres, invisibles o visibles para nosotros. The progressive disappearance of terrestrial species be those visible or invisible to us. Y de, de acuerdo a la ciencia, puede extinguir la especie humana en el lapso de dos siglos. And according to science, it will lead to the extinction of mankind over the centuries. Eso decía Stephen Hawking, y desde esa muerte, la ciencia lo ha venido confirmando. This is what Stephen Hawking said, and since his death, science has continued confirming this. Es decir, que estamos viviendo el inicio de los tiempos de la extinción humana. 
we're living in the times that are the beginning of the extinction of humankind. Ninguna generación de toda la historia humana había sentido, percibido este momento. No generation throughout the history of mankind had perceived, had lived, had seen this coming, or had seen the beginning of this end. Somos los primeros y podemos ser los últimos. We're the first, and we might be, we could be the last. Esta generación de la extinción coincide, paradójicamente, con ser la generación que más ha consumido en la existencia humana. And strangely enough, this generation that is the generation at the brink of extinction is at the same time the generation that has built more than any other before them has built towards human existence. La que más se ha sentido rica, la que más cómoda se siente, pero está a punto de morir como especie. The one that has been and felt most affluent, the most at ease and comfortable, yet the one that is on the verge of extinction. Permite la construcción de una cultura y de una subjetividad antes nunca conocida. It allows for the, or does this allow for this kind of culture, for this kind of thinking that is the one that we have known? Comienza como la película famosa negando lo que está existiendo. It begins like a fame, the famous movie that starts by denying what is going on. Señalándolo de ideologías apocalípticas o cuento de los chinos. We hear that these are all apocalyptic ideas, that eat, these are just tales, horror tales. Pero es la ideología que nace per, precisamente porque la ciencia nos está diciendo que ese apunto es cuestión de décadas, máximo un siglo dos. But it's precisely science which tells us that this is uh, an ideology that comes about because science has been telling us that this is what about to happen. This end is about to happen. It can be a matter of decades, at the very most one or two uh, centuries. Si esa ideología de la inercia no existiera, estaríamos ya en la acción política. If there weren't this ideology of inertia, there would be already political action. Y sería una acción política a escala global que la cual, el actual sistema de poder no se puede permitir. And it would be a political action at a global scale, but this is something that the political system, the political structure cannot afford. ¿Qué produjo entonces esta crisis climática que, de la cual actualmente somos víctimas? So then, what was it that caused this climate crisis that we are victims of at this time? Alguien diría es el antropoceno, es decir, una nueva era geológica en donde el ser humano cambia la geología. We could say, some might say that this is the Anthropocene, which is where it is the existence of the human being that changes everything and changes its environment and its surrounding. El culpable entonces sería el ser humano en general. So then, the guilty party in this case would be the human being per se. Otros dirían es el consumo desaforado de materias que usan demasiados combustibles fósiles. Others might say it is this greedy and never-ending consumption of all kinds of products and aspects that resort to fossil fuel energy. Y entonces los culpables seríamos nosotros, los consumidores. And that's, that would mean that we, the consumers, are the guilty, the ones to blame. En cualquiera de estas acepciones, la agenda política sería diferente. Be it as it may, the political aspect, the political front would just continue unchanged. Pero si vamos a la teoría económica, encontraríamos unas explicaciones diferentes. However, if we look at a, the economic dimension, 
we would find different explanations. When the theory of the gases in the atmosphere, siglo XIX, physicists like Arrhenius, Fourier, and others, who discovered in that siglo what these gases signified, coincided con la aparición también de la teoría económica en el mundo, tanto en su versión la economía clásica, la economía política, como su respuesta ideológica, la llamada economía del mercado. When this theory started of the different kinds of gases that exist in the atmosphere, which was in the 19th century, it was with scientists such as Fresenius and others. This is when also the theory of the uh, economy of the world or the world economy came into being. And you had on one hand classic economy, mm -hmm. you had a different kind of political economy, but then you also had the ideology of the market economy. A pesar que la ciencia física y química ya había detectado qué ocurría con la temperatura en la atmósfera si se arrojaban gases derivados del carbón en esa atmósfera. Las teorías económicas, ni en el campo clásico, ni en su respuesta neoclásica, lograron comprender e introducir esta teoría científica a su propia teoría. Even though both physics and chemistry as disciplines, as sciences, had already de determined that to throw gases, for example, carbon gases, into the atmosphere, that that had certain effects that could have consequences, the economy did not even take this into account at all. Not the classic economy, not the neoclassic economy, they simply had no understanding whatsoever of what this could entail. Durante estos dos siglos, estos campos de pensamiento en realidad no han dialogado entre sí. And in these two, and in these two centuries that have gone by, these two disciplines, these two fields of science have not had a conversation that have not established a dialogue among them. Solo hasta ahora comienza un diálogo entre la teoría económica y la crisis climática para tratar de resolver lo que la misma economía produjo. Only now do we have an exchange, a dialogue between economic theory and the aspects that have led to climate change and thus climate crisis. Porque la crisis climática contemporánea no es hecha por el ser humano en general, sino por un sistema económico específico. Because the current climate crisis as it exists has not been brought about, has not been caused by the human being per se, but by a, a specific economic system. No fue la economía de los griegos antiguos, ni el esclavismo de los romanos, ni el feudalismo de los europeos o japoneses, ni las antiguas culturas ancestrales americanas, lo que produjo el que cambiara químicamente la atmósfera. It wasn't, it wasn't uh, the economy of the antiquity, it was not the, with the old Greeks or the slaving practice of Romans, nor was it the Europeans or the Japanese in their colonialism or other act attitudes, nor was it the old indigenous and originary people of the Americas that brought about this situation. La crisis climática que vivimos se origina en un proceso económico específico que se llama la revolución industrial. The climate crisis is rooted specifically in a, in an economic system that began during the Industrial Revolution. Y que yo puedo mirar desde las dos perspectivas de la teoría económica desde hoy hacia atrás con una nueva mirada si la filtro a través de la crisis climática. And I can look back on 
the history of economics in a new way today through the filter of climate, the climate crisis. Permítame explicarla desde el punto de vista de la economía política clásica. Please allow me to explain it through the lens of uh, classic political uh, economics. Pocos libros se han editado hasta el momento alrededor de esta perspectiva. Few books have been published so far with this perspective. ¿Por qué la economía política clásica se dejó de estudiar en las universidades? Because this type of economics was, uh, is no longer studied or taught in universities. De los, desde los años 80 fue reemplazada por un pensamiento dominante hoy en todo el mundo, que es lo que denominamos la economía neoclásica. Beginning in the 1980s, it was replaced around the world by the dominating theory of neoclassic economics. Si yo vuelvo a los conceptos de la economía política, lo primero que descubro es que los sistemas económicos son históricos, no ahistóricos. If I go back to the theory of political economics, I can see that these systems are historic, not ahistoric. Como parte del pensamiento moderno, incluye por primera vez la historicidad en la construcción de los conceptos científicos. And for the first time in modern thinking, we can include the idea of history in scientific thought. Que comienza por definir que la humanidad ha tenido sistemas económicos para sobrevivir y reproducirse diferentes a lo largo de la historia. And it starts by defining the fact that humanity has employed different economic systems in order to survive and reproduce during different times in history. Que no solamente se queda en el análisis histórico de sistemas económicos anteriores, sino que trata de estudiar científicamente, cree, el actual sistema económico. And it shouldn't just stay in the past by studying economic systems of the past, but, but that we study scientifically our current economic system. El actual sistema económico se define porque es un modo de producir en donde unas personas son propietarias de medios de producción y la gran mayoría trabaja y vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Our current economic system is defined by a system in which a small group of people are the owners of the means of production and, and the rest of the population sells their services or their labor in order to survive. Este alquiler de la fuerza de trabajo no existía antes en la historia de la humanidad. This sale or rental of a workforce did not exist in humanity before. Comienza hacia el siglo XVI en la historia europea, en la historia japonesa, con el crecimiento de las actividades comerciales, tiene que ver con el descubrimiento para los europeos de América y se desarrolla en los siglos siguientes. It began in the 16th century in Europe and Japan with the beginning of trade and the discovery of America by the Europeans, and it continued to grow over the following centuries. A ese modo de producir se le llama capitalismo y a la relación entre los seres humanos que viven dentro de la producción del capitalismo se le llama capital. This system is called capitalism and the relationship between those who work and produce in this system is called capital. El capital se plasma en cosas, pero antes que nada es una relación entre seres humanos. Capital is thought of as objects, but in reality it actually is about the relationships between people. Es la relación entre alguien que posee medios de producción, instrumentos para producir, y unas personas que alquilan su fuerza de trabajo para mover esos instrumentos, esa relación es la que genera la ganancia. That it's about a relationship 
between those who have the means of production, the instruments, the tools, and people who rent out or sell their, their labor to move production forward with an end goal of generating money. Y entonces estamos ante un modo de producir que no solo sirve para sobrevivir o para tener una vida placentera si se está en la pirámide, sino para tener más y más ganancia. So we are in this system in which our means of production do not only serve to allow us to survive or even to enjoy life, but rather to uh, produce more and more wealth. Entre más fuerza de trabajo alquilada, más ganancia. And the more labor that is sold, higher earnings. Hasta que el mismo modo de producir a través del trabajo asalariado descubre que mejorando los instrumentos de trabajo se obtiene por unidad de tiempo cada vez más producción de la fuerza de trabajo. And in fact, the more labor, the more labor that there is, the, uh, the more uh, wages that are, are, the more work that is sold for wages, it's discovered that with the increase in tools, you can, and the improvement of tools, you can increase the amount of work that is done per unit and increase productivity and therefore profit. Estos instrumentos de trabajo entonces, que ahora llamaremos la máquina, implican dos conceptos fundamentales que se articulan para que la fuerza de trabajo sea cada vez más productiva. And these tools that we call machines um, operate in two different ways that allow us to increase productivity. Mucho conocimiento que crece progresivamente, una demanda creciente de conocimiento y saber para que la máquina se perfeccione y el perfeccionamiento de la máquina es que un trabajador por unidad de tiempo o trabajadora haga más producción que antes. A constant desire for an increase in knowledge, an ongoing demand for knowledge to perfect the machine that will allow for increased work per unit of time and increased productivity. La máquina es una condensación de un pensamiento cada vez más complejo. The machine is a, a condensation, a coming together of more and more knowledge. Y por otro lado, además de la gente que hace manejar la máquina, la máquina necesita energía. And in addition to the person required to run the machine, the machine requires more and more energy. Cada vez más conocimiento, cada vez más fuerza de trabajo, cada vez más energía. More and more knowledge, more and more work, and more and more energy. Los dueños del capital, allá en la Inglaterra de la Revolución Industrial, principios del siglo XIX, tenían una gran contradicción que resolver para desarrollar su modo de producción y, por tanto, su ganancia. The owners of capital in England dur during the Industrial Revolution at the beginning of the 19th century had to overcome a significant contradiction in order to develop their production means and therefore their profits. Cómo poner la máquina donde estuviesen los trabajadores y al mismo tiempo la energía. How to locate the machinery in the place that the workers were and also where the energy was. Para esa época habían dos formas. Y hay un historiador sueco interesante que acaba de escribir un libro que se llama El Capital Fósil, Andreas Malm, de la Universidad de Lund, que hace esta explicación histórica muy pormenorizada y que resumo ahora. And there were two ways to do that. A uh, Swiss academic recently, a Swedish academic recently published a book on the topic called Fossil Capital, where he gets into a very interesting explanation of this phenomenon. 
En Inglaterra, a principios del siglo XIX, habían dos fuentes posibles de energía que antes se habían descubierto. In England, at the beginning of the 19th century, there were two possible sources of energy that had been discovered previously. La energía hidráulica, a través de ruedas que las corrientes de agua movían. Hydraulic energy through uh, wheels moved by water. Y el carbón que producía vapor, and steam cuya velocidad produced. también podía ser energía. And steam produced by, through coal. El capital hubiera podido poner la máquina donde estaban los ríos y las corrientes y atraer a los trabajadores hacia esos puntos geográficos. And capital, the ideal in the, in, in the system, the ideal would have been to put the factories by the rivers, by the currents, where the energy was, and bring the workers to these locations. Siempre podría traer un número limitado de trabajadores que en cualquier momento podrían parar la rueda hidráulica. But they were only able to bring a limited number of workers who at any time would be able to stop the hydraulic wheel. Las máquinas movidas por el agua de la rueda hidráulica era igual de poderosa que el carbón y el vapor de agua. And the machines that operated with hydraulic energy were equally powerful, were equally as powerful as those that were run on coal. Y era una energía limpia. And it was clean energy. Ustedes esas ruedas las pueden encontrar en el este de los Estados Unidos. And here you could find those in the, in the eastern part of the United States. Que imitaba el proceso de industrialización inglés. That copied the industrialization process that happened in England. ¿Por qué el capital no escogió la energía limpia en su inicio y se fue por el carbón? So why, was, why wasn't hydraulic energy chosen? Why was coal chosen instead? Porque en vez de traer limitadas cantidades de trabajadores a donde estuviera el agua fluyendo, Podía llevar la máquina donde estaban los trabajadores en abundancia y por tanto eran baratos. Y llevar, no el agua, que no podían, sino el carbón para producir vapor en el sitio donde estaba la abundancia de trabajadores. That was because instead of bringing a limited number of workers to where the water was to the rivers, they chose to take the machines to the places where there were lots of workers. And of course, they couldn't take the waters there, but they could take coal for steam energy to where there were lots of workers and therefore cheap labor. Es decir, el capital prefirió el carbón y el vapor de agua porque le garantizaba una fuerza de trabajo abundante y por tanto barata en las ciudades a donde podía llevar el carbón que llevar pequeños núcleos de trabajadores a donde estaba el agua en sitios rurales y lejanos para desarrollar la industria. And that's because capital favored the cities with their abundant and cheap labor and they preferred to go there with coal over taking small groups of workers to the rural areas that were ideal for hydraulic energy. De acuerdo a la economía política el capital buscaba la fuerza de trabajo barata porque de allí surgía la ganancia. So according to the theories of political economics, they, capital chose cheap labor because that was where they would gain o profit. digamos una mayor ganancia que si la fuerza de trabajo fuera cara. They were able to increase their profits instead of taking work to where energy was available in other means. Desde entonces tenemos un sistema económico que junta fuerza de trabajo barata, carbón y ganancia. And since then, we've had an economic system that links cheap labor, carbon-based fuel, and profits. Sí, proyecto hasta nuestros días. 
and sigue the, siendo la misma ley. Our way of working today continues to be the same. Es una ley del capital. It's the law of capital. Y la ciencia que la encontró se autodenomina ciencia porque descubre leyes en su objeto de trabajo. And the science, the, the, self, the so-called science of this discovered laws that guide it. Su objeto de estudio, como toda ciencia, objeto era en este caso el capitalismo y trataba de descubrir sus leyes. The subject of study or the, the object of study, like in any science, in this case was capitalism and they, there was work done to try to discover the laws of the system. El problema es que no articuló lo que ya la física había descubierto y era qué pasaba con ese carbón en la atmósfera. But the problem was that it did not take into account what physics had already discovered, which is what would happen with that carbon in the atmosphere. Ahora volver un poco más sobre el tema. Pero si ustedes miran la economía actual, por ejemplo, la distribución de la industria en este siglo, mayoritariamente en China, volverán a encontrar las mismas raíces de la revolución industrial inglesa. Y es que se junta enormes capas de carbón en China con centenares de millones de trabajadores concentrados y baratos, que es la fuente de la ganancia y por tanto allí se ubican la mayor cantidad de industrias que se habían desarrollado en Inglaterra, en Estados Unidos y en la Europa Occidental. So now coming back to our current economic situation, we look at different industries and in the case of China we see a return to the to the to the same uh, industrialization and where in China you see a high concentration of carbon based fuels as well as high concentrations of inexpensive labor they're going through the same industrialization process that we saw in England, in the U.S., and in Western Europe. Si en China los trabajadores se vuelven más caros, entonces irán a la India, a Bangladesh, o quizás a la América Latina. And if the workforce becomes more expensive in China, industry will move to India or Bangladesh or possibly to Latin America. Aquí surge una pregunta. Si yo me adentro en en las leyes del capitalismo descubiertas por la economía política y las aplico a la crisis climática, puedo deducir que este sistema económico puede superar la crisis climática a través de la denominada economía verde o la descarbonización o no. And so here we have a question. If I look at the laws of capitalism in, this, in the system of political economics and I try to apply them to, climate, to the climate crisis, can I conclude that our economic system can overcome the climate crisis through the green economy and decarbonization process? Si la respuesta es no, estamos ante un profundo problema político mundial. If the answer to that is no, then we are facing a very seri serious global political problem. Los problemas de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Fría quedan en pañales frente al actual problema. The problems of World War II and the Cold War are nothing compared to what we could face now. Porque lo que está en juego ahora es la extinción de la humanidad. Because what we are facing now is the extinction of humanity. Ahora permítame pasar a la contramirada, que es la del pensamiento político dominante hoy en todo el mundo. So now let me look at it from the other side, the dominant political theory in today's world. Tiene su base en lo que se denominaba en las facultades de economía la teoría neoclásica. It is based on what in economic studies was considered neoclassic theory. Y que ahora ha derivado en una generalización mucho más allá 
que se llama neoliberalismo. And which has now led to a generalization of the latter and which is now called neoliberalism. La teoría neoclásica le responde a la economía política tratando de ocultar sus conclusiones como leyes sobre el capital. Neoclassical theory was trying to apply political theory about the laws of capital. Y parte por construir una teoría ahistórica, sin historia. And starts by creating an ahistoric theory, some, one that lacks history. Una teoría que no va al espesor de los procesos productivos diferenciados en la historia, sino simplemente al mercado, como si esto hubiera existido desde los comienzos de la humanidad. And it is one that does not even that does not look at uh, in depth at the diff at the width of all the aspects that have to do with the different factors, but that reacts and proceeds as if um, market ha had existed ever since the beginning of mankind without any other components. Esta teoría científica construye un sujeto que se convierte en sujeto de estudio. And this creates a subject which becomes a subject of studies. Filosóficamente, cuando una ciencia reemplaza el objeto de estudio por un sujeto, deja de ser ciencia y se convierte en ideología. At some point, when science abandons a subject matter and makes it into the subject of its studies, it is not longer a science, it becomes an ideology. La ideología es un falseador y un legitimador de la realidad. Actúa como una droga. Ideology falsifies, forges reality, and thus it works, it acts like a drug. Y para tratar de vestirse científicamente y pasar como ciencia, no como ideología, se baña profundamente de matematicidad. And in order to acquire a varnish of science, it covers itself in the mathematical aspect or a mathematization, if you want to call it that, of itself. No porque las matemáticas no sean un instrumento científico que lo son, por ejemplo, en la física o en la química. And it's not because mathematics is not a science. Mathematics is science, such as you see it in chemistry or in physics. Sino porque reemplaza el objeto por las matemáticas mismas, bañando ya no un objeto de estudio, sino un sujeto construido artificialmente de matemáticas. But it is because it takes an object, turns it into a study object, and then it covers it with a varnish so that it becomes a subject in itself. Esta teoría económica neoclásica, neoclásica entonces un, construye un sujeto que vuelve objeto de su estudio, que es el sujeto racional, el homus economicus. And so it le leads, it becomes, uh, a creates a completely different species because it leads to this subject that has been artificially created and it leads to the rational subject which is the homos economicus. Y entonces construye la sociedad como un cuerpo constituido por átomos que son sujetos racionales que buscan la maximización de su utilidad y compiten entre sí. And so you have, this whole thing is then represented as if it were a body, and you have the body made up of all kinds of atoms that are rational subjects that compete against each other, each of them striving for maximum profit. Tal cual la caverna de Platón, proyecta unas sombras que básicamente es el mercado, pero el mercado como una conjunción de átomos, sujetos racionales, competitivos, 
y matematizados. So it is similar to the cavern of Plato where you have the different sh uh, shadow, but in this case it is the market that is put together, it is made up of all these rational atoms that compete for the maximum profit and they compete against each other. Estas son las teorías que estudian hoy todos los jóvenes de las facultades de economía como si fuera ciencia. And these ideas are studied, are learned by students of schools of economics all over as if this were a science. Yo puedo usar la teoría de juegos o puedo usar el cálculo diferencial y jugar matemáticamente con qué pasaría con las funciones de utilidad de cada uno de estos átomos sujetos en competencia entre sí y mirar qué efectos matemáticos tendrían. I could use play theory, I could use uh, differential calculus and play with this and look at the different utility functions and do all these mathematical games of the utility that these different atoms could have and what the result would, might be. Puedo, como en todo teorema matemático, partir de unos supuestos, dado que entonces sucede tal cosa. And as in any mathematical theory, I could start, or in, as in any mathematical theorem, I could start with all kinds of hypotheses and believe what if this were the case, then? Ese dado que tiene que ser unas funciones que me permitan hacer matemáticas, es decir, funciones convexas o cóncavas, continuas, que puedan tener puntos de contacto en la interacción y esos puntos de contacto que pueden ser máximos si derivo, hacen que las matemáticas me pueda permitir maximizar en la economía. I can have then all kinds of theories that I'm going to apply. Uh, then the, we have the concave and convex aspects and the points uh, and different, con they have to be also continuous and they have to have different contact points. And thus I can apply all these mathematical principles and theoreticize about them and then I can have something that is, is maximizing uh, the economy. Luego, luego puedo jugar, muy interesantemente, en una sociedad de átomos sujetos racionales a cómo se maximiza la utilidad individual y social. And I can also play, a, a, use this, a game and to think about how these different utility atoms can interact, how we can reach their maximum potential and what would be the best outcome I can accomplish. Y entonces llego al teorema de Valras, suizo, y al óptimo paretiano, que es la base de todo el pensamiento neoliberal contemporáneo. And then I reach, I arrive at the theorem of Valras, a Swiss uh, thinker, who is the basis with all his principles, that is the basis of neoliberal Theory. Si yo dejo actuar libremente los actores y dejo que las funciones actúen por las decisiones racionales de los sujetos, logramos el máximo de bienestar social. So if I give each actor completely free range and they take rational decisions and they all act according to their own accord, that I can reach the maximum uh, well-being and the maximum good for all of them. El teorema de Valras, que se llama el teorema del bienestar general, lo que me dice es que si el mercado actúa libremente al máximo, logramos el mayor bienestar de la sociedad. This theorem, this theory of Valras, 
with, which is toward, uh, supposedly about the general well-being, would make us think that if I let mar markets just act freely and at will, then this will lead to the maximum well-being of each person and of each society. En estas matemáticas hermosas, el teorema logra más complicaciones en la denominada caja de Ejewer. Encontramos un camino económico y político concreto que se ha implementado a lo largo y ancho del mundo en los últimos 40 años, pero que tiene una debilidad. Si los supuestos para hacer la matemática del modelo son reales. If we apply this wonderful math, which has a lot of consequences, uh, much, many of them very hidden and that nobody is aware of, then which has been applied also for the last 40 years basically in economies all around the world, then it would all be seeing, uh, would be all uh, seemingly be going very well, except that there is one weak spot. Es decir, si la humanidad siempre ha sido un espacio de átomos individuales, racionales, matemáticamente y competitivos entre sí. It would indicate that humanity, that mankind, has always been just a huge accumulation of rational atoms that they have all been providing from them for themselves. Ahora, ¿qué pasa con esta explicación teórica y la crisis climática? Now what happens if we have on one hand this theoretical explanation and on the other hand we have climate crisis? En primer lugar hay una crisis completa mundial del paradigma científico. We have a complete global crisis of this political paradigm. O pseudocientífico. Or we could call it a si pseudo las políticas públicas de los estados de los partidos políticos dominantes en toda la sociedad, si los actores económicos, sus hacedores de política y su teoría académica se cifraba en un teorema que decía hay que dejar el mercado libremente para maximizar el bienestar, hoy nos encontramos que 40 años después del dominio de esta teoría, la humanidad está a punto de la extinción. So now if we have left this, if this has been pursued freely by all kinds of political parties of all, all over the world, economic actors have been acting according to their own free will. And if all this is supposedly following this theory that is, will, it will lead to the well-being of every single of these atoms, then However, we can see what we have arrived at now, almost 40 years later, of applying this theory and these ideas, and it is the fact that we are on the verge of extinction of mankind. Es decir, que la base teórica de toda la política mundial en la mayor parte de los países y de sus sistemas económicos hoy demuestra que era lo contrario de lo que decía. So this theoretically foundation that has been applied by basically all countries around the world and which has been pursued and, and defended and followed has basically led to the exact opposite of what it was supposed to accomplish. Es decir, que la libertad de mercados no nos llevó al máximo de bienestar, sino nos tiene al punto de la extinción. So to leave markets free reign, or to leave the market completely free reign, has not led to maximum well-being for all, but on the contrary, basically to the verge of extinction. Entonces hoy vemos todo un esfuerzo en Naciones Unidas, en las COPs, en las cumbres mundiales, en el G7, tratando de mantener esta teoría para tratar de solucionar la crisis climática. So nowadays we can see all these big events, all these big efforts and initiatives that are undertaken at the UN, at the different COPs, at the G7, at all sorts of international summits. They struggle and 
argue how to maintain this theory on all these theories, yet still defend or solve climate change. Las propuestas son variopintas. Van, por ejemplo, de utilizar un concepto que se llama la externalidad, como cuando se usan los carros y se contamina el aire local por el CO, el monóxido de carbono, y entonces dicen que solamente volviendo más caro los carros, introduciendo como precio el valor de la externalidad, los carros dejarían de contaminar la atmósfera. And they are, they come in all colors and in, in all shapes and colors, these different options. Uh, for example, there is one that is called the principle of externality, which means that they consider, since cars are the ones that emit the CO2 that contaminates the air, that contaminates the atmosphere, well then let's increase the price of cars so then there will be fewer cars in order to contaminate. Y entonces lo que tendríamos que introducir dentro de la teoría del mercado es cuánto vale el efecto negativo del carbón en la atmósfera para introducirlo en los precios y así dejar que el mercado equilibre automáticamente y supere la crisis climática. So then how can we how can we then make the theory to to use this as a what would be the value or the negative effect of carbon that is not emitted into the atmosphere? And how can we use all this way of turning things around to have the adequate effect for the solution of climate change? Wilhelm Norhaus, Premio Nobel de Economía estadounidense, es experto en este tipo de proyección. Wilhelm Norhaus, who's a Nobel, Nobel Prize winner from the US, uh, de defends this principle. A ese valor que hay que añadirle a los precios para superar la crisis climática, según esta teoría, se le denomina la tasa carbón. And this added value that is added to the, the cost or the damage that is created by carbon emission is what they call the carbon tax or the, the, tar tar um, the carbon swap. ¿Cómo encontrar ese valor de mercado? How can we determine the market value of these carbon credits? Como es un tema de generaciones, tenemos que comparar de acuerdo a esta teoría y matemáticamente cuánto vale la vida en el futuro comparada con la vida en el presente y traerlo a valor actual. Es decir, cuánto vale la vida en el mercado. Since this affects several generations, then it would involve trying to determine, well, what was life worth in the past? What is life going to be worth in the future? So then how can we assign, assign a specific value to life in the current market? Para lo cual hay que matematizar la vida, que la única manera que encuentra Norhaus es a través de las pólizas de seguros de vida, Y por tanto nos enfrentamos ante el problema que una póliza de seguro de vida aquí en este lugar es mucho más alta en precio que una póliza de vida, por ejemplo, en mi país, Colombia. That would mean again that then we apply mathematics to this entire aspect and then what we can uh, derived from this is that we will uh, assign a certain value to life. So we have life insurance policies and they have a certain value. And then we find that in this part of the world, a life insurance policy will have a much higher value than, for example, in my country, in Colombia. Es decir, que unas vidas valen, valen más que otras. In other words, some lives are worth more than others. Que en términos de políticas concretas de crisis climática equivaldría que hay que hacer un gran esfuerzo por salvar la economía de los países desarrollados del alza del nivel del mar o de los huracanes o de los virus y no tanto en el mal llamado tercer mundo. So then, vis-a-vis -vis the climate crisis, that would then entail implicitly that we have to put 
all effort into solving the issues of the rising sea levels of pollution and of the warming and all that, we would have to concentrate all those efforts in the so-called developed nations and basically not so much in the ill-called developing nations. Es decir, que una gran parte de la humanidad puede ser desechable. In other words, a large part of mankind is disposable. Si ustedes miran la acción práctica hoy, decisiones prácticas tomadas en las últimas décadas en las COP de Naciones Unidas, encontrarán que en realidad estamos viviendo esta política. If you go back and review the decisions and initiatives that have been taken at these COP meetings over the years, you will come to realize that this is in fact the kind of decisions that have been largely applied. For example, ya poco se hace para salvar la vida de los habitantes de las islas, que son los primeros en perecer, o de los habitantes de Bangladesh, o incluso de los habitantes de Nueva Orleans. Little is being done, if you notice, little is being done to solve at this point the life of people that live on islands, island states, the small island nations, the people in Bangladesh, and mientras, the people in New Orleans. Mientras tanto, sigue funcionando el mercado, sigue aumentando el consumo de carbón, Sigue manteniéndose el esquema de producción que originó la crisis climática, solo que ahora a escalas exponenciales que acelera lo que los científicos llaman el fin de la humanidad. And in the meantime, everything basically goes on as before. We have coal that is being used, we have the emissions that continue productions that continue, and basically with the same consequences as before, however, to an exponential degree, thus it has led us to what scientists now call the verge of extinction. En cierta forma vamos caminando ciegamente hacia la extinción. We are basically blindly walking towards the abyss. Ahora permítanme para terminar volver a la economía política que dejamos al principio. And now, to conclude, I'll return to the theories of political economy. Si vuelvo a las leyes del capital descubiertas por estas teorías en el siglo XIX y XX, encuentro tres conceptos fundamentales que me parecen importantes volver a traer para analizar la crisis climática. So if we go back to these laws of capital uh, that were part of the theory of the 19th and 20th century, I believe that there are three important points that we must examine when we look at the climate crisis today. Primero, la ganancia ya no sale solo del número de la fuerza de trabajo, sino de su productividad, es decir, de la cantidad de conocimiento y de energía que inoculemos en las máquinas. First, that profits do not depend only on the size of the workforce, but rather on the productivity the, uh, and the energy that is used or saved. Por tanto, la ganancia crece solo si hay más energía, más conocimiento, más mercancías, más ventas, más fuerza de trabajo. This theory that profits will only rise if there is more energy, more knowledge, more merchandise, more sales, more labor. A este concepto se le llama acumulación ampliada del capital. And this is called a broadened accumulation of capital. Opera como un huracán cada vez más amplio, cada vez más veloz, que demanda cada vez más seres humanos, trabajadores, conocimiento, y energía en forma de carbón. And this is like a hurricane that's getting bigger and bigger, faster and faster, that demands more and more capital in the form of workers, uh, knowledge, and carbon-based energy. Entre más ganancias, que es el motor, 
más carbón se necesita. Driven by the push for more profits, you need more and more carbon-based fuels. El reflejo químico en la atmósfera de la acumulación ampliada del capital es el crecimiento químico de los gases de efecto invernadero y por tanto la crisis climática. And the reflection of this increase in profits in the, in the atmosphere chemically is the increase in greenhouse gases in our atmosphere and the increase in the climate crisis. Es decir, la crisis climática es un efecto lógico de la acumulación de capital. In other words, the climate crisis is the logical result of the accumulation of capital. Por tanto, si se deja, su efecto final es la extinción de la humanidad. And if it is allowed to continue, the final effect will be the extinction of mankind. Si yo le agrego conceptos de la economía política del siglo XIX como la composición orgánica del capital creciente en términos que el capital fósil cada vez es mayor respecto a la fuerza viva del trabajo o el capital fijo que cada vez demanda cada vez niveles mayores de dinero atesorado para mantener estructuras del capital fósil como por ejemplo los vehículos a gasolina que necesitan de carreteras o los aviones de aeropuertos o el concepto de rotación del capital que es el que hace en la medida en que se vuelve más veloz aumentar los niveles y volúmenes de ganancia, encontraré la misma conclusión. And if I look at it through the lens of political economics and the organic composition of capital, if I, if I look at this increase in energy capital, in fixed capital, we see that we see that there is a continued increase in structural demands. If we have gasoline cars, they need roads. If we have airplanes, they need airports. And so in this idea of the rotation of capital, <clears throat> we continue to see that uh, the, this continued need for profits within this carbon-based economy. Entonces, la pregunta final es, ¿puede el capitalismo superar la crisis climática? So the final question is, can capitalism overcome the climate crisis? Y desde el puro concepto de la economía política, la respuesta es no. And through the lens of political economics, the answer is no. Y ahí las tensiones políticas, guerras, crisis, la policrisis de la que habla Davos, que nos está azotando en este momento. Estamos en los tiempos de las definiciones, no hay más, pero estamos corriendo hacia los tiempos de la extinción. And that's why we have tensions, wars, crises, the poly crises, as, as it was called in Davos. And with that, we are just running towards our extinction. Claro, la respuesta lógica y coherente, igual que la que se daba a finales del siglo XIX, es que entonces la humanidad, coordinada entre sí, tendría que hacer una revolución mundial contra el capital. And the clear answer to this is the same as it was at the end of the 19th century, is that mankind must join together in a revolution against capital. El tiempo para hacerla nos encontraría todos y todas en las tumbas. And this is the time that we all need to come together. Por tanto, tenemos que acoger un camino corto y pragmático. We have to find a short and pragmatic path. Que también implica una complejidad política. Which will be politically complex. Y es que no es el mercado el que va a resolver la crisis climática y por tanto la vida de la humanidad. The market will not fix the climate crisis, will not save humanity sino que tendríamos que construir un espacio nuevo desde el punto de vista de la historia 
de uno, planificación, de la transición del cambio tecnológico del capital fósil hacia la economía descarbonizada. We need to create a new space with a historical perspective that begins with planning, planning the transition with technological changes, moving from fossil fuel capital to decarbonized economies. Dos, tendría que haber entonces más poder público. We also need more power to the people. Capaz de planificar. Who are able to make these. Y este plans. poder público no podría ser exclusivamente nacional. And this power cannot be just national. Sino que tendría que hacer operar a los estados del mundo en una nueva multilateralidad. But instead it must force all states around the world to operate in a new multilateral way. Un poder público global capaz de regular el capital para hacer la tarea que el capital no puede hacer. A que new, es el tránsito hacia la economía descarbonizada para poder salvar la vida en el planeta. And that is the, the, the and this global power of people must come together to regulate capital and move towards a new decarbonized society and that, that can save humanity. Hay un cronómetro que corre en contra de estos tiempos. Nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, ya no tienen el paradigma del progreso en su mente ni en su corazón. No vamos a vivir mejor mañana que hoy. Como pensábamos en estos dos últimos siglos, nuestros hijos vivirán peor que nosotros y nuestros nietos peor que nuestros hijos. El COVID nos mostró esa atmósfera, esa nueva realidad, a menos que seamos capaces nosotros, esta generación, de actuar de inmediato, en sentido pragmático y saber regular las fuerzas del capital y el mercado a escala mundial. We are running out of time. Our generation, our children and our grandchildren no longer have the attitude of progress for the future. Our children will not live better than we did. Our grandchildren will not live better than our children will, in, in, in contrast to the attitudes of the last two centuries. In the COP we saw that, and unless our generation takes immediate and pragmatic action to regulate the forces of capital to create a better world. Bueno, se <laughs> Estoy en, en una condición un poco complicada como maestro de ceremonias. As, as an MC, I'm in a complicated setting right now because we're hitting a wall in terms of time, uh, in terms of the agenda of the president. So what I am going to suggest, lo que voy a sugerir es lo siguiente. We will not do translation, but you can ask your question in English or in Spanish. Pueden hacer alguna pregunta en español o en inglés. Ya tenemos algunas personas formadas en los micrófonos y lo que les voy a pedir es lo siguiente. Eh, hace unos momentos tuvimos una reunión que también nos pasó algo parecido y dijimos, la frase fue Spitfire. I want people to ask your question as a Spitfire question, escupiendo fuego. ¿Qué quiere decir escupir fuego? Van a hacer su pregunta puntual, inmediata, y el señor presidente nos va a también escupir fuego con una respuesta puntual e inmediata. Adelante, por favor. Si nos puedes decir quién eres también. Um, hi, my name is Roman Scott, and I just wanted to ask, what's your biggest piece of advice for somebody who's aspiring to go into politics? ¿Qué, qué consejo da hacia quien quiera aspirar a la política? <laughs> estudiar. Estudiar. <laughs> Study. <laughs> Hay okay, que estudiar one, y ligarse sensiblemente a las causas de los más y de las más débiles. And have a commitment to the causes of those who are the weak. 
those who are weak. Thank you. Thank you. Adelante. Mr. President, uh, I'm Pedro. I'm a fr um, senior from Brazil. Uh, my question was, you mentioned how markets are formed by people's self-interests. Uh, and I was wondering, um, given your opposition to market-based solutions, uh, how can we incentivize um, societies to act towards um, a better climate? La teoría neoclásica es la que menciona el tema del mercado tal como lo concibe, como una competencia entre individuos. El mercado es una institución que nació en la historia, no con la humanidad, mucho tiempo después, por necesidades de sobrevivencia y cuando entró en contacto unos grupos humanos con otros. Tendrá también un final, no se sabe cuándo, ojalá antes, eh, pero eh, esa institución debe ser regulada, tiene unos efectos para ciertas cosas, pero no los tiene para otras. Esa extensión del mercado hacia las otras cosas es lo que se llama neoliberalismo. Por ejemplo, un modelo pensional, un modelo de salud que se ha tratado de aterrizar hacia construcción de mercados cuando no era necesario. El gobierno es y debería permitir trazar esa frontera. ¿Qué cosas son del mercado? ¿Qué cosas no son del mercado, sino de las gentes y de sus derechos. Uno de estos temas es el que acabamos de tocar. La crisis climática no tiene solución en los mercados. Los mercados produjeron la crisis climática bajo la forma de mercados del capital. Por tanto, le corresponde a la gente y a lo público la solución de ese problema por simple instinto de conservación. Seguimos escupiendo fuego. Siguiente, por favor. Soy Ana María Sierra y doy la clase de español para Relaciones Internacionales, así es que su visita es para nosotros algo muy, muy importante. Mi pregunta es, dado su conclusión al final que reconoce que necesita tiempo, ¿cómo sería posible convencer a los gobiernos de países de América Latina que están apostando gran parte de su desarrollo económico y de su presencia política al aumento de la extracción y la venta del petróleo, y lo están es, haciendo. Es una enorme equivocación, es la discusión en mi país, por ejemplo, que vive el petróleo desde hace décadas. Es una enorme equivocación, primero económica, porque la humanidad tiene que dejar el petróleo y el carbón, y entonces depender exclusivamente de eso es depender de un hilo que se va a romper. Y segundo, porque nosotros tenemos una enorme potencialidad, y es que somos la región del mundo de acuerdo a las actuales tecnologías, con más capacidad de generar energía limpia. Por tanto, tendríamos un papel muy importante que jugar en el escenario hipotético y futuro de una economía descarbonizada. América Latina ganaría, pero ese escenario futuro tiene un lapso, según los científicos, de 10 a 20 años porque en la teoría científica de la crisis climática hay un punto de no retorno, hay un punto en donde hagas lo que hagas, los efectos ya son irreversibles y crecientes, independientemente de la voluntad del ser humano, porque las partículas y las moléculas en la atmósfera pueden durar 200 y miles de años y por tanto lo que vas arrojando ahora ahí quedará. Hay una capacidad de absorción y hay un flujo de emisión. Si el flujo es mayor que la absorción, el acumulado crece y crece y se mantiene. Luego, eh, es ahora. Las decisiones son ahora, es una década. Es este gobierno y el próximo. No me puedo meter en política interna en ningún país, pero si el próximo gobierno es de las gentes que no creen, se niegan o responden a intereses fósiles, económica y políticamente hablando, la humanidad agotó su tiempo. Voy a tratar de meter Gracias. dos preguntas más, por favor. A ver, adelante, una más. Señor presidente, es un placer estar acá presente en, en este momento. Eh, le quería hacer una pregunta eh, en relación con cuál es el papel que tiene Colombia o que juega Colombia 
un país que se está desarrollando y que no hace tantos gases de CO2 como un país como China, ¿qué país jugamos nosotros en resolver el, el, la crisis climática si otros países no lo están haciendo? En, en primer lugar, la crisis climática se expresa de dos maneras. En los efectos que son en cualquier parte del mundo, de hecho Colombia es uno de los países más vulnerables, como el estado de la Florida, por ejemplo, como las islas del Caribe, como las islas del Pacífico. Digamos, hay una geografía eh, a través de modelos, lo han hecho los científicos, que hace que unas zonas del planeta sean más vulnerables que otras. Por ejemplo, en la, en la idea de que no va a pasar nada, hacia el año 2070 Colombia sería en su mayor parte inhabitable por estar ubicada en la zona tórrida donde la temperatura crece más que proporcionalmente y eso haría una desaparición del agua y por tanto de la posibilidad de equilibrio vital. Ahora nosotros no podemos esperar hasta el 2070. Entonces, adaptar, esa es la palabra, adaptar la población de un territorio a la crisis climática es de todos los países. Hasta esta ciudad tiene que hacerlo. En general, claro, los países con más capacidad económica lo hacen, los de menos capacidad económica no lo hacen. Luego, en el tiempo, morirán más los débiles y los pobres que los ricos. Colombia, obviamente, no está entre los últimos. La otra palabra mágica se llama mitigación, es dejar de emitir carbón, petróleo y gas, dejar de usar carbón, petróleo y gas, por tanto dejar de emitir, eso implica un cambio total del sistema, era lo que estamos hablando al final de esta conferencia. Colombia no es responsable de eso último, pero sí de lo primero, la adaptación. Y América Latina sí tiene en su poder una carta que no es de negociación, sino que es fundamental para un equilibrio climático, la selva amazónica, es el tercer pilar climático y nos corresponde revitalizarla y cuidarla. Una más, por favor. Estimado presidente Petro, um, bienvenido a Stanford. In December 2022, Pedro Castillo in Peru staged a self-coup and every global leader and studios of democracy condemned this assault on democracy. However, you've failed to condemn Pedro Castillo soft coup in Peru. Are you willing to do that right now? And if so, then what are the next steps in regaining Peruvian democracy under constitutional president Dina Boluarte? Yo conocí a Pedro Castillo dos veces ahora que llegué a la presidencia en estos ocho meses. Lo vi dos veces. No tengo mayor conocimiento del personal. Vi a un hombre acorralado por una clase política corrupta. Lo acorralaron al extremo que dio las declaraciones que usted oyó. En una oportunidad, cuando llegué allá, en una de mis dos visitas, iba a haber un allanamiento del Palacio de Gobierno, de la casa del presidente, para capturar a su esposa y a su hija. Esas son condiciones políticas de acorralamiento de un presidente por un solo hecho. No me quiero meter en política interna, pero ya soy declarado persona no grata, entonces lo voy a hacer. Perú tradicionalmente se divide en dos zonas. La sierra, donde quedan mayoritariamente los indígenas, tratados como peones en la época colonial, invisibilizados en la política y el mundo de Lima. Castillo es el presidente del mundo de la sierra. Si yo me leo la Convención Americana de Derechos Humanos, que Perú, Colombia y Estados Unidos y casi todos los países de América firmamos en el 72, ahí me dice en el artículo 23, nadie puede perder sus derechos políticos sino por sentencia de juez penal. Yo veo el caso concreto de Pedro Castillo y encuentro que no hay sentencia del juez penal. ¿Por qué perdió sus derechos políticos si era el presidente electo por la mayoría del pueblo? ¿Por qué ahora decenas de peruanos son asesinados? ¿No tienen derechos políticos? ¿Por qué no se escucha a las comunidades indígenas de la sierra? ¿Por qué no es posible un pacto constituyente en vez de destituir 
a electos popularmente sin condenarlos, llevados a la cárcel sin condenarlos y perdiendo la presidencia no por decisión del pueblo, sino de tres o cuatro congresistas sin condenarlo. Eso sí me parece que es un golpe de Estado. Presidente Petro, voy a tratar de meter dos más, una acá y una allá. My name is Luis, I am from Bolivia. Your Sustitución Gradual de Cultivos Initiative has the goal of eliminating the illicit trade of coca in Colombia. But UNODC reports that the demand of cocaine is just increasing. As a leader in your region, what steps is your administration taking to prevent the violence of drug trafficking just moving to other countries with weak institutions like mine? La violencia ya pasó a otros países. La violencia que se deriva de la economía ilícita es americana, no colombiana. Ese es un tema de otra conferencia, obviamente, pero eh, ustedes me pueden ayudar en descubrir lo siguiente. Usted dice que aumentó la demanda. ¿Sí es cierto? ¿Aumentó la demanda de cocaína en Estados Unidos? ¿O aumentó la demanda de fentanilo? ¿Fentanilo es sustituto de la cocaína? ¿Está sustituyendo la demanda de cocaína? Cualquier respuesta a esto es fundamental para Colombia. ¿Fentanilo es una droga más peligrosa que la cocaína? ¿Qué pasó con la guerra contra las drogas que inauguró Nixon en este país? 50 Las años. Como preguntas ah, de investigación. Siguiente investigación. Pregunta. <risa> Pasó que pasamos de la cocaína al fentanilo. ¿Eso es bueno o es malo? Adelante, por favor. Hola, gracias por venirnos uh, hoy en Stanford y feliz cumpleaños adelantado. Gracias. <risa> Me pregunta sobre cómo se ve usted, um, por ejemplo, cómo piensa enfrentar ¿Cómo piensas enfrentar las próximas protestas en Perú o pues en Colombia um, del pueblo? Si ustedes ahorra quién está al cargo de esta gente y en el pasado las promovía para su beneficio. Entonces, ¿qué argumentos tiene para ahorra que, él, que usted es el quien ha mandado? Primero, los pueblos no son ignorantes y brutos. No se mueve un pueblo por beneficio de una persona. Los pueblos se mueven por sí mismos. Si un pueblo se mueve, como en el estallido social de Chile, o como en el estallido social de Colombia, o como actualmente en Francia, no es porque son brutos, es porque algo los mueve. Hay una conflictividad social, X, diferentes problemas, que hacen que millones de personas salgan a las calles, por ejemplo, como sucede actualmente en Israel, si yo miro las redes sociales. Eso no es por voluntad maléjica de una persona, es por una realidad social. Esa realidad social puede llevar a movilizaciones sociales intensas, así cambian su historia, las naciones y los pueblos. Por tanto, si la sociedad colombiana vuelve a salir a las calles, será porque quiere más, quiere más transformaciones, más cambios. Ojalá pase, a mí me encantaría. Quizá la última pregunta… Me llamo Coco Sanabria, soy de Colombia y mi pregunta es, ¿tienes ejemplos de acciones o políticas prácticas alternativas que podemos hacer y cómo podemos actuar localmente cuando la extinción es estructural? Sí, la acción siempre es local. Somos seres territorializados. Podemos volar de un lado al otro, pero en general somos seres territorializados, o sea que la acción siempre es local. ¿Qué puedo hacer yo? Pues soy presidente y estoy en Colombia, es lo que puedo hacer desde Colombia. Puedo interrelacionar y esto es fundamental. La humanidad necesita niveles de coordinación políticos y sociales cada vez más grandes para poder resolver este problema y tiene que ser rápido. Poder dialogar al interior de una sociedad en su diversidad, indudablemente fundamental, y poder dialogar con otras sociedades es fundamental. Hoy se necesita algo que quizás se preveía, pero nunca se hizo en la historia humana, 
y es una gran coordinación de la humanidad para actuar y en el corto plazo, de manera casi que inmediata, en función de su propio interés, que no es sino el interés de la vida. I, I wish we had more time, but we really don't. We need to make sure that President Petro knows the voices of your suggestions, your questions. So please try to reach out to our student organizations, Tara Heim, with your questions. And the other thing is we really want Stanford to be engaged with Colombia. So help us in the engagement of Stanford with Colombia. Make your voices heard. Tell us what you see as the great solutions of the world. I wish we had more time, but if there is something we've learned today is we don't have more time. So thank you, <laughs> President Petro. Thank you. Thank you. Perdón por haberlo apresurado. Gracias. Uy. Pendiente. <laughs>